Hallo, ich bin Michael Friedrich, Führungs- und Vertriebstrainer aus Aachen. Und ich zeige Ihnen in diesem Kurzvideo, wie Sie über sogenannte Wissensallianzen weiter wachsen. Bleiben Sie dran! Für die Weiterentwicklung des eigenen Unternehmens ist es immer wieder notwendig, neue Geschäftsfelder oder innovative Produkte bzw. Dienstleistungen auf den Markt zu bringen. Wenn das dafür erforderliche Know-how fehlt oder nur sehr schwer selbst aufzubauen ist, können sogenannte Wissensallianzen mit anderen Unternehmen eine gute Alternative darstellen. Das Wesen einer Wissensallianz ist der Tausch von Know-how, von Wissen, Informationen oder auch die Bereitstellung von Dienstleistungen. Um einen solchen Tauschhandel vorzuschlagen, ist es wichtig, dem Kooperationspartner einen für ihn attraktiven und konkreten Nutzen anzubieten, der in der Regel neu für ihn ist. Man unterscheidet verschiedene Formen von Wissensallianzen. Sie können innerhalb einer bestehenden Wertschöpfungskette vertikal ansetzen, innerhalb einer Branche horizontal oder auch branchenübergreifend lateral angesiedelt sein. Strategisch unterscheidet man bezüglich der Zielsetzung zwei Formen von Kooperation. Bei der sogenannten Closing Gap Allianz bündeln zwei Unternehmen komplementäres Know-how und teilen miteinander ihre Fähigkeiten, sodass sich die jeweiligen Stärken und Schwächen gegenseitig ergänzen. Ziel ist es, die auf beiden Seiten vorhandenen Lücken schnell zu schließen, um auf dem Markt einen Wettbewerbsvorteil zu haben oder einen Rückstand möglichst rasch wieder aufzuholen. Beide Partner lernen dabei voneinander, eventuell auch über die anfangs vereinbarte Zielsetzung hinaus und können das Know-how des Partners in die eigene Organisation integrieren. Nach Beendigung der Kooperation ist es somit möglich, dass beide Unternehmen in eine Wettbewerbssituation auf Geschäftsfeldern gelangen, die sie bis dahin aufgrund ihrer komplementären Kompetenzen nicht hatten. Die Critical Mass Allianz wird dagegen zwischen zwei Unternehmen geschlossen, die über gleichartige Kompetenzen, Produkte und oder Dienstleistungen verfügen. Dies kommt dann in Frage, wenn beide Unternehmen an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit agieren, gemeinsam aber aufgrund verschiedener Synergieeffekte in der Produktion, in der Logistik oder im Einkauf Einsparungseffekte erzielen oder ihr Angebot schneller auf den Markt bringen wollen. Beide lernen weniger voneinander, sondern erweitern ihr Know-how miteinander, indem sie beispielsweise durch größere Stückzahlen ihre Prozesse optimieren oder andere Maschinen einsetzen. Diese Kooperationsform hat einen eher langfristigen Charakter. Wissensallianzen können eine sehr gute Alternative zum autonomen Aufbau neuer Kompetenzen sein, denn sie bringen enorme Geschwindigkeits- und damit Wettbewerbsvorteile mit sich. Es lohnt sich also, diese Möglichkeiten aufmerksam zu prüfen und nach geeigneten Kooperationspartnern regelmäßig Ausschau zu halten. Wichtig dabei ist jedoch, in ein solches Vorhaben von Anfang an geeignete Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen einzubinden, neben der strategischen Geschäftsleitung beispielsweise, Abteilungen wie Forschung und Entwicklung, Marketing, Vertrieb und natürlich auch die Personalabteilung. Neben den Chancen ergeben sich aus Wissensallianzen aber auch verschiedene Gefahren, da der Kooperationspartner auf einem Gebiet eventuell ein Konkurrent auf anderen Gebieten bleibt. Das Erlernen der Fähigkeiten des anderen muss dabei immer in einer Balance stehen mit der Weitergabe des eigenen Wissens. Hier sind besondere vertrauensbildende Maßnahmen notwendig, um die Zusammenarbeit letztlich zum Erfolg zu führen. Gleichzeitig ist es wichtig, das Tempo der eigenen Lernkurve und der Integration des neuen Wissens in das eigene Wissensmanagement möglichst hochzuhalten. Die entscheidenden Erfolgsfaktoren für eine solche Wissensallianz sind also das eigene Lerntempo, die Aufnahme- und Integrationskapazität des eigenen Unternehmens und die Öffnungsbereitschaft des Partnerunternehmens. Wichtige Maßnahmen in der Vorbereitungs- und später in der Durchführungsphase der Kooperation sind somit der Aufbau bzw. die Optimierung eines eigenen Wissensmanagementsystems, genaue Definition des zu teilenden Wissens aus dem eigenen Unternehmen und Gestaltung von vertrauensbildenden Maßnahmen, um die Öffnungsbereitschaft des anderen zu erhöhen. Ihnen weiter viel Erfolg! 
bei der Umsetzung ihrer Wachstumspotenziale. Herzliche Grüße aus Aachen, Ihr Michael Friedrich. Musik